pensaban iba a ser un poco ridículo. Yo no pienso en el fracaso, señor mío. Además, el fracaso es algo relativo. La serie ha fracasado, sí, pero a mí ya me han pagado, ¿eh? <risa> Mire qué solitario me he comprado. O sea que Monchis, con ese apostrofe, ha triunfado. Muy bien. Claro. Eh, si, no, si no tenemos malentendido, usted ¿Sí? también... ¿Cómo ha dicho? Que si no tenemos malentendido... Si no tenemos... Si no me ha entendido más. No, no, si no tenemos... No sabe usted hablar. Si no le hemos entendido mal, usted es también el autor de títulos tan desafortunados como ¿Por qué no te callas? Ahí las dado. A los que callaron en un par de meses. Sí. Un golpe de suerte que ya. se quedó sin el golpe y sin suerte. Claro. Y eh, gran, grandi, ¿eh? grandiosas. grandiosas. ¿Esto qué, esto qué grandiosas, es? Grandiosas, sí señor, grandiosas, lo recuerdo muy bien. Ya, pues debe ser el único que lo recuerda. ¿Cómo? No, 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 nada. Mire, pues grandiosa es eh, un programa que hice para Telecinco. Y que duró cuatro ediciones. Bueno, pero fueron grandiosas, ¿eh? De ahí el nombre. Y está trabajando en algún proyecto ahora mismo. Hombre, pues sí, estoy preparando un programa con Angelino. ¿El, ni el niño? ¿Angelino el niño? Sí. ¿El niño las gafas? Ese chaval es un diamante sin pulis. Estarán Angelino, Carmen Arcaides... Y el chico ese del por qué no te calla, ese que es como Angelino pero Narto. Eugenio Alemán. Ese, ese, el Eugenio Eugeni Man. No, Eugenio Man, no, Eugenio Alemán. Eh, bueno, por lo que sea. Vale. Bueno, lo va a presentar a estos tres y se va a llamar esta vez triunfamos fijo. <risa> Esta vez triunfamos fijo. Sí. No se, bueno, no se da cuenta de que es un nombre desafortunado. Si fracasa será ridículo. Para mí ya me habían pagado. ¿Qué más da? Monchi siempre triunfa. Su programa no, pero Monchi sí, con apóstrofe y ese. Por cierto, que si les interesa el hotel de mi mujer, la ucraniana, que lo tenemos en Barco de Ávila. Sitio bonito, buena comida, ¿eh? Mm, tengo aquí una tarjeta. No, bueno, da igual. Muchas gracias, Monchi. Venga, gracias. En fin. Y continuamos con mi parte favorita de ¿Qué está pasando? ¿A qué no sabes cuál es? No, pero me imagino que poemas de Becker no son. Ay, no. No me darás el gusto. Gustaría. No ¿Eh? me darás el, el caso es que vamos con el porrazo a Telecinco. ¡El porrazo a Telecinco! Yep, 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 yep. El porrazo a Telecinco que hoy nos lleva a su programa estrella. Y no es llama y gana, es gran hermano. Así es, porque Gran Hermano sanciona hoy a un concursante por su agresividad. El concursante en cuestión es Gonzalo, que le ha dicho a Pilar, te arranco la cabeza. Bueno, recuerda que Gran Hermano es la vida en directo. O sea, un experimento sociológico y a veces se pierde los nervios y se dicen cosas como esa. Eso es así. Sí, lo gracioso del tema es que vayan a sancionar a alguien por violencia verbal precisamente en Telecinco. Una cadena con estrellas como Belén Esteban o Evaristo Mejide, dos personajes que no se caracterizan por sus buenas maneras en el lenguaje. Pero qué demagogo eres y qué ganas tiene de estar ahí, pincha, pincha, que te pincha, pincha. La verdad que sí, pero es que como veo mucho Telecinco... De todas maneras, lo que estoy deseando ver es cómo tratarán este tema en Sálvame, aunque ya imagino que será algo así. Bueno... Vamos ahora a debatir un caso que ha consternado a todos los trabajadores de esta cadena. Las amenazas verbales de Gonzalo, un concursante gran hermano 11, a una compañera. Eso es una vergüenza, es indignante. Es indignante. Hay que matarlos a todas las Tranquilos, compañeros. Concretamente el tal Gonzalo le dijo a su compañera Pilar, como sigas así, te arranco la cabeza. No. ¿Qué opinas, Carmele? ¿Qué, ¿Qué opino? Mira, yo lo que opino es que a esta gente tan agresiva habría que cogerla y arrancarle los ojos como escarmiento, si es que para matarlo. Sí, 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 es verdad. ¿Y tú, Lidia? <risa> si yo fuera la madre de este individuo, ¿eh? le cogía la cabeza, se la metía en un horno ¿eh? y hasta que no pidiera perdón entre lágrimas, no se la sacaba. ¡Qué asco me dan! ¡Qué asco, de verdad! Ajá. ¿Y tú, Kiko? Yo es que a la gente agresiva no la soporto, chatí, no puedo ni hablar de la rabia. Yo es que ese tío lo cogía así, 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 y así hasta que sangrara por las orejas. Dios, qué asco me da la gente agresiva. Ya. A atención, atención, porque me dicen que tenemos una llamada. Tenemos a Belén Esteban, que no ha podido estar hoy con nosotros porque tenía un juicio por difamación. ¿Qué opinas de este tema, Belén? Yo lo que creo es que hay que darle una paliza que se le quite la agresividad de golpe, claro. ¿me entiendes? Yo cogía la sartén y le daba en la cabeza hasta dejársela como una almóndiga, porque yo por mi hija mato, claro. mato. Ya, 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 Belén, pero esto no tiene nada que ver con, con tu hija. ¡Mato! ¡Ay, ay, ay! ay que no vas con esa gente! Es que son basura. Bien, 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 bien. Pues queda, queda, ya, 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 bien, ya, 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 bien tranquilo, sí. tranquilo. Vale, queda, queda clara la opinión de nuestros contertulios. Hay que tomar medidas disciplinarias contra la gente que se muestra agresiva en televisión. Porque si dejamos que la violencia se adueñe de tres de nuestras pantallas, ¿qué ejemplo vamos a dar a nuestros hijos? ¿Eh? 
Ya, eh, bueno. Bueno, nos vamos a publicidad y luego seguimos con la pelea entre Jimmy Jiménez Arnao y Pipi Estrada. Y hasta aquí ha llegado ¿Qué está pasando? Un informativo que es como una costra. Duele, dan ganas de arrancarla y deja marca para siempre. Hasta mañana.